പതിനാമത്തെ സെമിനാറിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് മൈൻഡ് ഫോർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇന്ന് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ദിനകരൻ സാറാണ് സാർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിന്റെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെല്ലോ ആണ് സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള പിന്നെ സാർ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനറും കൂടെയാണ് പിന്നെ സാർ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ കോളേജിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കെ യു സി ടിയുടെ ഒരു അലുമിനിയം കൂടെയാണ് സാർ സാറിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് നമ്മുടെ കെ യു സി ടി കുമാരപുരത്തിന്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് ഓഫ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇത് മ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വല്ല ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല കാണുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞാൻ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോ ഐ വിൽ കിസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഐ വിൽ കിസ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് കിസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ടു കിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിലേക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു ഏറിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം ആഴത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഏറിയയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പരപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രെത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ബേസ് കാര്യങ്ങൾ പറയും ബാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ ഒരു ടെക്നോ ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്റെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് മൈൻഡ് ഫോർ എക്സ്പീഡിയേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ് എന്താ ഈ എക്സ്പീഡിയേറ്റിംഗ് സ്പീഡ് കൂട്ടുക ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്റ്റിമൈസിംഗ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം ലേണിംഗ് നമ്മൾ ബി എഡ് കോഴ്സിൽ വന്നത് അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലേണിംഗ് ലേൺ എന്നാൽ ലേണിംഗ് അതിന് പല പല ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് പല ഉണ്ട് അപ്പോ ലേണിംഗിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഈസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അല്ലെ learning knowledge acquiring skills learning in attitudes in a pala field namaku learning ine define cheya cognitive skill learning ine define cheyundi endana learning is a change in cognitive structure ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെറുതാണ് മൈ എന്താണ് ഈ മൈൻഡ് മനസ്സ് അങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടോ 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് മനസ്സ് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിലാണോ അതോ എന്റെ മനസ്സിനൊരു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിലാണോ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലാണോ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ആകെ ഫങ്ഷൻസിന്റെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് മനസ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളുടെ ആകെ തുക മനസ്സ് അഥവാ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇതൊരു ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നെർവസ് സിസ്റ്റം എവിടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ മാത്രമല്ല മറ്റും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ ബീങ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യര് നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കും സമൂഹജീവിയാണ് സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മനസ്സ് എന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ക്ഷമതയുള്ള ബീങ്സ് ആണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനും നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് മനസ്സിന്റെ ബയോളജി മനസ്സിന്റെ സോഷ്യോളജിയും ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വികസിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മുടെ കഴിച്ച വളർന്നു വന്ന രീതി നമ്മുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈക്കോളജി നമുക്ക് ഈ മനസ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് നീഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ബച്ചമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഘടനയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത നമുക്ക് എക്സസൈസ് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല സാധനം നമ്മള് ഒന്ന് നിവർന്നിരിക്കുക അല്ലെ നിവർന്നിരിക്കുക പട്ട മുളഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്ന് നിവർന്നിരിക്കുക നിവർന്നിരുന്ന ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് യോഗാസനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അകത്ത് വലിക്കുക പതുക്കെ വിടുക ശ്വാസം അകത്തെടുക്കുക പുറത്തേക്ക് വിടുക സാധാരണ സ്പീഡ് നമ്മൾ അകത്ത് കൂടുതൽ അഞ്ഞെടുക്കണ്ട സാധാരണ സ്പീഡിൽ ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം വിടുക ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് പറയുന്ന മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ശ്വാസം എടുക്കുക വിടുക നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുന്ന ശ്വാസത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സ്റ്റാർട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്താലും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു സാധനം പഠനത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്താലും ബ്രെയിനിനെ അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഹാങ് ആവുമ്പോൾ റീബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഹാങ് ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠനം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ബ്രെയിനിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും കൊടുത്തിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സെൻസസ് വഴി വരുന്നു അത് ബ്രെയിനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അത് കുറച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ആഴം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് 
ഇവർ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ നട്ടലൊക്കെ നിവൃത്തി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ യോഗയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ലേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ബ്രെയിനിന്റെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ മുൻവശം ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് അവിടെയാണ് സോൾവിങ് തുടങ്ങിയ കൊഗ്നിഷൻ ചിന്തയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് ഈ നെറ്റി മുതൽ ഈ ഭാഗം ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഇതൊക്കെ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മോട്ടോർ കോർട്ടെക്സ് മൂന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം നീങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഓടുന്നതെല്ലാം ഇതാണ് നിയന്ത്രിക്കുക അതിന് തൊട്ട് ബാക്ക് ബാക്കിലാണ് സിനറി കോർട്ടെക്സ് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഐ സി ടി ആണ് അല്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വഴി കിട്ടുന്ന സാധനം മുഴുവൻ ഓർഗൻസ് അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലാണ് പെരൈറ്റൽ ലോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതിന് മീനിങ് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന സെൻസേഷൻ വെച്ചാൽ എന്താ സെൻസസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് ഞാനൊരു കയർ പോലത്തെ സാധനം കണ്ടു പക്ഷെ അത് കയറല്ല അതിന് ചെറിയൊരു പട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെരൈറ്റൽ ലോബ് തലയുടെ പിൻവശത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്സിപെറ്റൽ ലോബ് അവിടെ വിഷൻ നമ്മുടെ കാഴ്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന കടി കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണ് അടിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ഇതിന്റെ അകത്തു വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി understanding language. പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ടെമ്പറൽ ലോബിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മെമ്മറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലാംഗ്വേജ് ഇതെല്ലാം പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ടെമ്പറൽ ലോബിലാണ് ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ വെച്ച് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാം ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മിഡ് ബ്രെയിൻ അകത്ത് ഉള്ളിലാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിലാണ് ചെവിയുടെ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ട് വരും ഉള്ളിലാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ശരീര മൂവ്മെന്റിനെയും ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങളെയും ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ മെയിൻ ബ്രെയിൻ ബാക്ക് ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുക രക്തചന്ദ്രക്രമണം ഇതൊക്കെ നടത്തുന്ന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഇനി ഒരു ചോദ്യമാണ് മനസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇമോഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ചിന്ത വരുന്നത് ബ്രെയിനിലും ഇമോഷൻസ് വികാരം വരുന്നത് ഹൃദയത്തിലും എന്നാണ് അങ്ങനെയാണോ സാധാരണ കണക്ക് ഈ പങ്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഹാർട്ടും ബ്രെയിൻ അപ്പോ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസും ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട് അത് അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വികാരം എന്നുള്ള സാധനത്തിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടോ ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടോ അതായത് ചിന്തയില്ലാതെ വികാരങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിനിനകത്ത് തന്നെയാണ് ചിന്തകളും ഇമോഷൻസും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേറെ എവിടെയല്ല പുറത്തല്ല രണ്ട് ഇമോഷൻസിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ഓരോ ചിന്തയുടെയും ഒരു മറ്റൊരു രൂപമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ഇമോഷൻസ് നമ്മളൊരു ചിന്തയ്ക്ക് ഇമോഷൻ കൊടുത്താൽ ആ ചിന്ത കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ആവും ബ്രെയിനിൽ വെറുതെ ഒരു ചിന്തയായിട്ട് പോകുന്നതിനെ ആ ചിന്തയോടൊപ്പം ഒരു ഇമോഷനെ പ്ലഗ് ചെയ്താൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആ ഇമോഷൻ പ്ലസ് തോട്ടായിട്ട് ഒരു സെൻസ് ആയിട്ട് അത് സെൻസറി രജിസ്റ്ററിൽ അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ഡു ഹാപ
ഇനി മിഡ് ബ്രെയിനകത്തുള്ള രണ്ട് ചെറിയ എന്താ പയർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിനെ അമിഗ്ദല എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഈ അമിഗ്ദലയ്ക്ക് പിന്നിലായിട്ട് ഹൈൻബ്രെയിനോടോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇത് മൂന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും ഇതിനെ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മള് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് അമിഗ്ദല ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് എന്ന ശരിക്കും നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ ഭാഗം എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ചിന്തകൾ കൊഗ്നിഷൻ നമ്മൾ കൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിങ്കിങ് റീസണിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് അമിഗ്ദല ഉള്ളിലാണ് മിഡ് ബ്രെയിനകത്താണ് രണ്ട് ചെറിയ പയർ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇമോഷൻ ഈ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സാധനം അമിഗ്ദലയാണ് നമുക്കൊരു ഡേഞ്ചർ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു അപകടം നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യും എന്താ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ചെറുക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുക എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് സ്ഥലം വിടുക നമ്മളൊരു പാമ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാമ്പ് തന്നെ മുമ്പിൽ വന്നു ഒന്നേ അതിനെ നേരിടും ഇല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടും ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ എഫ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്നാ പറയുക ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്നാ പറയുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു എഫ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇത് വന്നിട്ട് ഫ്രീസ് ആവും അപകടം വന്ന അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീസ് ആയി ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അമിഗ്ദലയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിങ്കിങ് അല്ല അമിഗ്ദലയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുടെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാമീപ്യവും സുരക്ഷയും വേറെ ആരുടെ അടുത്തും കിട്ടില്ല വേറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ കരയും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ അമിഗ്ദല അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അമിഗ്ദല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അമിഗ്ദലയുടെ റോള് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് 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 വരും പക്ഷെ ഈ അമിഗ്ദലയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തയെ എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശേഷിയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് കുറച്ച് പിന്നിലാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ ലോങ് ടേം നമുക്ക് ഈ സെൻസസ് വഴി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തോട്ട്സ് തോട്ട്സിനെ ഇമോഷൻസുമായി ചേർത്തത് ഇതെല്ലാം പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ റിട്രീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈബ്രറി ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് തിങ്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അമിഗ്ദല ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് പ്ലസ് ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസിനെ ക്യാമ്പസ് മെമ്മറി ശരി ഇനി മറ്റു ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബ്രോഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡീപ്പ് ആയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ശരി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൗശലക്കാരനായ ഒരു എപ്പോഴും ചാടിക്കൊണ്ടേരിക്കില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും മറ്റേത് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഒരു സാമാന്യ അവിടെ തന്നെ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അപ്പോ കൗശലക്കാരനാണ് പ്രീ ഫോണൽ കോട്ടക്സ് എപ്പോഴും ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അമിഗ്ദല ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അല്ലെ ഒരു എന
ഇതെല്ലാം പോയി തലാമസ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും രണ്ട് ഏറിയയിലേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് പറഞ്ഞുവിടും ഈ പറഞ്ഞ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു വിടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഒന്ന് ഈ കോർട്ടക്സിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കോർട്ടക്സിലേക്ക് രണ്ട് അഡ്മിറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അമിത്തലയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് എത്തും ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് തിങ്കിങ് ഇതിനകത്ത് കോർട്ടക്സിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ മറ്റേത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അനലറ്റിക്കൽ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ അനലറ്റിക്കൽ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ അമിഗ്ദലയിൽ എത്തും അത് ആദ്യം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തെ ഒരു സിമുലസ് ആയിട്ട് കാക്കും എന്ന് അയ്യോ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ചാട്ടക്കാരനായ ഈ എന്താ അമിഗ്ദല അത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് സെൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തിങ്കിങ് അങ്ങ് ഡൗൺ ആവും ഈ അമിഗ്ദല വെറുതെ ചാടുന്നതല്ല ഇത് ചാടുന്നതോടൊപ്പം ഇതിന് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ അനുഭവങ്ങളെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും കിപ്പോ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് എടുക്കും കിപ്പോ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും അമിഗ്ദലയ്ക്കും എടുക്കാം ആർക്കെടുക്കാം പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിനും എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് നേരത്തെ എത്തിയ എത്തിയത് അമിഗ്ദലയിലായതുകൊണ്ട് അമിഗ്ദല ആദ്യം എടുക്കും ആദ്യം അമിഗ്ദല എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് തിങ്കിങ് റെസ്പോൺസ് പിന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വൈവിക എന്താ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിന് കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഇമോഷണൽ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നു ഈ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അനുഭവങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഒരേ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നാണ് രണ്ടുപേരും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു ആറര ഏഴ് ആറേ മുക്കാലായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടു ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തി നമ്മുടെ തലാമസി പോയി അത് കോർട്ടക്സിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അമിഗ്ദലയിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അമിഗ്ദല എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് പാമ്പ് 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 കാരണം ഇതുപോലത്തെ സാധനം പാമ്പാണെന്ന് ഇത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാമ്പ് കൊത്തും എന്ന സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് പല ആൾക്കാരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കടന്ന് ബഹളം വെച്ചു അല്ല അല്ല എന്താ ഡേഞ്ചർ 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 അപ്പോൾ ഇത് ഉടനെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കി നിൽക്കി ഒന്ന് നോക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അവനൊന്ന് നോക്കാൻ ടൈം എടുക്കും ഇത് പാമ്പ് തന്നെയാണോ അതോ ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ ഇത് ചിലപ്പോൾ നല്ല കയറോ വല്ല ആയിരിക്കും വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയർ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നതാകാം എന്ന് കൗശലക്കാരനായ കോർട്ടക്സ് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന പാമ്പല്ലാത്ത വേറെ സാധനങ്ങൾ കാണുമെന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ കോർട്ടക്സിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി ഈ പറഞ്ഞ അമിഗ്ദല കയറി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ അങ്ങ് കൈയടക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അമിഗ്ദല ഹൈജാക്ക് അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷണലി ടെൻഷനായി പിന്നെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കോഗ്രിഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ അമി കുഞ്ഞു സാധനമായ അമിഗ്ദല ബ്രെയിനിന്റെ കൺട്രോൾ ഫുൾ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിനിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തു തിങ്കിങ് നടക്കാനെ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു വൈറസ് വന്ന് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറിയേ അങ്ങ് കവർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമയം കൊടുക്കണം തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും തിങ്കിങ്ങിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ആ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ശ്വാസം
ദീർഘമായി ശ്വാസമെടുക്കുക ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ശ്വാസം 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 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശ്വാസം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം ഒന്ന് ദീർഘമായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് ശ്വാസം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഒന്ന് ശ്വാസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കൂടെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇരുന്ന് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഫെറ്റീക് എന്നൊരു സാധനം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് വിടുക ഒരു മൂന്ന് ശ്വാസം എടുത്തേ ഇൻഹെയിൽ എക്സ്ഹെയിൽ ഇൻഹെയിൽ എക്സ്ഹെയിൽ ഇൻഹെയിൽ എക്സ്ഹെയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്രെയിനിന് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ബ്രെയിനിനെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും ഇതിൽ ഏതാ നല്ലത് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും റൈറ്റ് ആണ് നല്ലതെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ലത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുപോലെ നല്ലത് രണ്ടിലും നമ്മുടെ ലെവൽ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ അടിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം കാരണം അല്ല അതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ കാരണം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തെങ്കിലും സാധനം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കാണാതെ പഠിച്ച് വരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടോ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ടെക്നിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് അനലറ്റിക്കൽ തോട്ട് ഒരു കാര്യം കിട്ടിയ അതിന്റെ വിശകലം ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓറിയന്റൽ പെർസെപ്ഷൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവുക ഇപ്പോ ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി അതിൽ എന്തൊക്കെ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ എത്ര ജി ബി സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഏത് ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് റാഷണൽ തോട്ട് യുക്തി ചിന്ത എല്ലാ ലോജിക്കും വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസ് പോലത്തെ സയൻസ് സബ്ജക്ട് എല്ലാ ചിന്തകളും ബേസിക്കലി വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ കൂടെയാണ് വെർബൽ വാക്കുകൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക വാക്കുകളുടെ ഉത്ഭവം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിലാണ് കോഷ്യസ് ആണ് ഡേഞ്ചർ റിസ്ക് എടുക്കില്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപകടത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് മുൻകൂട്ടി നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് കണക്ക് സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസ് ലോജിക്ക് റൈറ്റ് ഫീൽഡ് വിഷൻ എന്താ ഇടത് ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇനി റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിലോ ഇൻക്യൂട്ടീവ് തോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആർക്കമിഡീസ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസൈറ്റ് വന്നത് അയാളുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് പെർസെപ്ഷൻ ഒരു കാര്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത്ര ഇത്ര ആപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ ഇത് അതിന്റെ എന്താ ക്യാമറ കൊള്ളാം അതിലെ എന്താ പ്രോസസ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണാണ് ഇത് സാധനം മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത് പണിതോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ അന്നത്തെ പോപ്പ് അത് കാണാൻ വരും ഈ പണി നടക്കുന്നത് കാണാൻ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ തൊഴിലാളികളെയും കണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പറയാ ഞാൻ ഇതിന്റെ മരപ്പണി ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇത് കല്ല് കെട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മാർബിള്
എന്താ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ബസിലിക്ക പറയും പണിയുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെങ്കിലും ഈ ബസിലിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നേരത്തെ ഓർഡേർഡ് ആയിട്ട് സ്വീക്വൻസിങ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം ക്രമമായിട്ടൊന്നും ചെയ്താൽ മതി കാര്യം നടന്നാൽ മതി നേരത്തെ റാഷണൽ തോട്ട് യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് ഇമോഷണൽ തോട്ട് കുറച്ച് വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്നു വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നു നേരത്തെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാക്കുകളും വാക്കുകളും ആണെങ്കിൽ ഇത് നോൺ വെർബൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വോയിസ് മോഡിലേഷൻ ഇല്ല നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ റൈറ്റ് അഡ്വെഞ്ചറസ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുൻ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഉടനടി ചെയ്യുക ആ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആ നാളെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഇനി നാളെ ഇപ്പം ചെയ്തേക്കാം ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഉടനെ എടുത്ത് എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സും കണക്കും പോലെ ലോജിക്കൽ കൺവെർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൽ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ആർട്ട് കല ഇമാജിനേഷൻ ചലനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് റൈറ്റ് ബ്രെയിനിനെയും തുല്യമായി നമ്മൾ ലേണിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് പൂൾ വന്ന നമ്മള് വികാര ജീവികളായി പോകും ലെഫ്റ്റ് പൂൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ എന്താ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി വിശകലം വികലം ചെയ്ത് രണ്ടും രണ്ടും ഓപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആയി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേണർ ആകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു ഇതും കമ്പ്യൂട്ടറും ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെക്ക് ടോപ്പ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താക്കിയാ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇതിന്റെ സി പി ഒ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏതാ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നെ ബ്രെയിൻ ഇനി റാം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് ആറയാം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ടോപ്പ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ റാം ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മെമ്മറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം മെമ്മറി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വന്ന് പിടിക്കുന്ന ആ നിമിഷം കുറച്ച് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് അത് സ്റ്റോർ ആകും അത് സെൻസറി മെമ്മറി സ്റ്റോറായ ശേഷം കുറച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇൻഫർമേഷനിൽ അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെന്റ് മാത്രമേ എവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ പോകുന്നു സാധാരണ പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു എക്സ്പോഷറിൽ വൺ ലാക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പല സെൻസസിൽ നിന്നും വരുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻസസിൽ നിന്നും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ ആദ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇത്രയും ഇൻപുട്സ് മാത്രമേ ബ്രെയിനിന്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ ഈ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അതായത് അഞ്ച് അതിനെ ആ ഒരു കണക്കിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാജിക് നമ്പർ മാജിക് നമ്പർ എന്നാണ് ആ ഒരു സാധനത്തെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരേ സാധനം പല ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ് ആറായിരം ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഞാൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഒൻപത് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഇതേ സാധനം കണ്ട അടുത്തൊരാൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് എന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകാം നമ്മുടെ നീഡ്സ് ആകാം നമ്മുടെ മെന്റൽ പ്രിപ്പയർനെസ് ആകാം നമ്മുടെ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം ആകാം ഇതിങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിൽറ്റർ
ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്മറി അതാണ് നമ്മുടെ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം വന്ന് കളിക്കുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്ന അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്ന അവിടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആയ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഈ റാമിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആപ്പുകൾ തുറന്നു വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോണിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവും സെയിം സാധനം ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ വ്യക്തിത്വം അനുസരിച്ച് അത് മാറും ഈ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതങ്ങ് ഫുൾ ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ ആവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഒരാളുടെ തടി കൂടി നാളെ എനിക്കൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഒരു വർക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ അവിടെ കാണുള്ളൂ ഇതിന്റെ ക്യാഷ് ഫയൽസ് കൂടുതൽ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ലേണിങ്ങിനകത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അത് ഷോർട്ട് എന്താ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഇനി റോം ഏതാ നമ്മുടെ റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന റോമുകളൊക്കെ വൺ ടി ബിയോ ടു ടി ബിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്തുള്ള ഈ റോമിന് അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എവിടെ പോവുള്ളൂ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യം നിലനിൽക്കും ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ എഫക്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാ ഈ പറഞ്ഞ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫോർഗറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഫയൽസ് അങ്ങ് അടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അത് റിട്രീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് സി പി യു റാം റോ ലോങ് ടേം മെമ്മറി താഴെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് സെൻസ് സി പി യു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി റോം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം മെമ്മറി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു ചേഞ്ച് ദ ബ്രെയിൻ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്ന കാലമുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന വർഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അഡോളസെന്റ് അഡോളസെന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും പക്ഷെ പണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പിന്നെ വികസിക്കില്ല അതിന്റെ മാക്സിമം ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തു കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഐ ക്യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പേരും കൊടുത്തു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ബ്രെയിൻ അധികം വികസിക്കില്ല പക്ഷേ റിസർച്ചസ് ഹാവ് പ്രൂവ് റോങ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലൈഫ് ദ ബ്രെയിൻ ക്യാൻ ഗ്രോ ബ്രെയിനിന് വളരാൻ ഏത് ഘട്ടത്തിലും പറ്റും മരിക്കാൻ പോകുന്ന നിമിഷത്ത് പോലും നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് ഇപ്പോഴല്ല വളരെ മുമ്പ് സിക്സിൽ എർണസ്റ്റുഗാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അധികം റിസോർച്ച് പോയില്ല ന്യൂറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ ഏത് രീതിയിലും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്രെയിനിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ മൈൻഡിനെ നമുക്ക് മീൻസ് മോൾഡബിൾ ന്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ദ ബ്രെയിൻസ് എബിലിറ്റി ടു റീ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബോത്ത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനലി ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഏത് പ്രായത്തിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഓ എനിക്ക് ഒരു പാടിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്
പക്ഷെ അവര് നാല് വർഷം കൊണ്ട് പി എച്ച് ഡി തീർന്നു പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടറും ചെയ്തു ആ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് നടന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനി ഗിവൺ സ്റ്റേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ബ്രെയിൻ മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യം മുകളിൽ കാണുന്ന ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നം പിടിക്കുക നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കല്ലെറിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർട്ട് എറിഞ്ഞോ കൊള്ളിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കൊള്ളും പക്ഷെ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് അടുത്തൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് കോർട്ടക്സിൽ ബ്രെയിനിന്റെ കോർട്ടക്സിലുള്ള മാറ്റമാണ് ആ ചെറിയ റെഡ് ഏറിയ എന്നുള്ളത് വികസിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് ആണ് ന്യൂറോണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസിനെ ഹാബിറ്റുവൽ ആകുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് വഴി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരം ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ആ ഒരു ന്യൂറോൺസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് ആ താഴത്തെ പടം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള പടമാണ് ആ ന്യൂറോൺസ് സ്ട്രെങ്തൻ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ വേറെ ഇത് പലർക്കും അല്ലെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇതിൽ ശീല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല സൗണ്ട് ഇതാക്കി വെക്കും എന്താ എന്താ ഒരു ബോധമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഫണ്ടി വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല 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 മണ്ഡലങ്ങൾ ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് കയറി നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടും സ്ക്രീൻ ഷെയർ കൊടുക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ കുറച്ച് ദിവസം വന്നപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇത് ഹാബിറ്റുവേറ്റഡ് ആയി അതിനർത്ഥം നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ആക്ഷനും ബ്രെയിനകത്ത് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് ആ ആക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂറോണിന്റെ പാത്തുകൾ വഴി പ്രവർത്തനം നടക്കും അതിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ട ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ടൂ വീലറോ സൈക്കിളോ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം സൈക്കിളിൽ കയറുന്ന നമ്മൾ ഭയങ്കര ബാലൻസിൽ ഒക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ബോധപൂർവ്വമായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയും അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സൈക്കിളോ ടൂ വീലറോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അതിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സ്റ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു എനിക്കിത് പഠിക്കണം ആ സ്റ്റേജിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഷ്യസ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഇത് എനിക്കറിയില്ല ബാലൻസിങ് എനിക്ക് എത്ര പോരാ ഇതിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പ് വീഴും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് കോൺഷ്യസ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് ആണ് ലേണിംഗിന്റെ തുടക്കം എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ലേണിംഗിന്റെ തുടക്കം സോക്രട്ടിസ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് വഴി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് ബോധപൂർവം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടും അടുത്ത സൈഡ് സൈഡ് നോക്കും സംസാരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നോക്കണ്ട എനിക്ക് കോൺഷ്യസ് ആകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഞാൻ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് ഇനി അതിനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് മാസ്റ്ററി എന്ന് പറയും മാസ്റ്ററി ലേണിങ് അതാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് എനിക്ക് ഏത് സമയത്തും എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തോളാം എനിക്കിതറിയാം അന്നല്ലേ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം മാസ്റ്ററി കോൺഷ്യസ് ഇൻകോംപിറ്റൻസ് കോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ
നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഇതാണ് ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു വാക്കുണ്ട് സെൽഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് പ്രൊഫറ്റി സൈക്കോളജി റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെൽഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് പ്രോഫസി എന്റെ ചിന്തകൾ എന്നെ ആക്കും എന്നെ ഞാൻ ആക്കുന്നത് എന്റെ ചിന്തകളാണ് എന്നെ പറ്റി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നടക്കും ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഓ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ ഞാൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൊള്ളാത്തതിനായി മാറും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അതേഴ്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് സെൽഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് പ്രോഫസി ചില ടീച്ചർമാർ ചില പിള്ളേർ നോക്കി പറയും നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല നീ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തിന് കൊള്ളാം ടീച്ചറിന്റെ ഈ വാക്കല്ലേ സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു വാക്ക് മതി ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഒന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മോശമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ടീച്ചർ പറയാണ് നീ നന്നായി ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ നന്നായി ചെയ്തോ എന്ന് അവന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നന്നാകും ഞാൻ എത്ര മോശപ്പെട്ടവനോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കോമ്പിറ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റും അതാണ് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് പ്രോഫസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയുണ്ട് ഈ പേനയ്ക്ക് മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവികമായ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലെനിക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ആ എഫക്ട് കിട്ടും പിടികിട്ടിയോ അതായത് എനിക്ക് ഇതിൽ എന്തോ മാജിക്കൽ പവർ ഉള്ളത് പോലെയുള്ള എഫക്ട് എനിക്ക് കിട്ടും റിസർച്ചസ് ഹാവ് പ്രൂഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നോ അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും നമ്മൾ കുഞ്ഞാലം മുതൽ കേട്ടു വരുന്ന പറ്റില്ല നോ നോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം അത് ചെയ്യരുത് വീഴും അത് ചെയ്യരുത് വീഴും അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അന്തൊട്ടേ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് യു കാൺ ഡു ഇ കാൺ ഡു ഇ സോ നമ്മൾ തന്നെ കാൺ 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 ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു എന്താ ഒരു നിധി ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ പേരൻസ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒന്നെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ആൾക്കാരും എല്ലാം കൂടെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം നല്ലിക്കെടുത്തു പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അഴിച്ചുപോകും ഇതാണ് സാധാരണ ബ്രെയിനിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പറ്റുന്നത് അപ്പോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മളോട് എങ്കിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയില്ല എന്ത് കാര്യം ഇന്നലത്തെക്കാൾ നീ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് യു ആർ ബെറ്റർ ദാൻ എസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് മാറും ഈവൻ നമ്മുടെ ബോഡി പോലും മാറും എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഇല്ല ഓരോ സെല്ലുകളുടെയും കാലാവധി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മാസം വരെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പൊ ഞാൻ വണ്ണം ഉള്ളാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെലിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദിവസവും മെലിയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം ഞാൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ട്രൂ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈൻഡ് ബോഡി കണക്ഷൻ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ എല്ലാ സ്പോർട്സിൽ ഓടുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരവരുടെ മനസ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഈ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോക്സർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റേ ഈ തൂക്കിയിടുന്ന മറ്റേ സഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ സഞ്ചി അടിക്കുന്നത് ഓരോ ഇടിക്കും ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ആം ദ ചാമ്പ്യൻ ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ആം ദ ചാമ്പ്യൻ ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ആം ദ ചാമ്പ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾ ഓരോ ഇടി ഇടിച്ചിരുന്നത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അയാൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ബ്രെയിനിനെ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്രെയിനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധനം ബ്രീങ് എ ലേണർ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് എത്ര വയസ്സായാലും പഠിച
നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ധാരാളം എക്സസൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ധാരാളം എക്സസൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ജിം എക്സസൈസസ് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബ്രെയിൻ ജിം എക്സസൈസസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്നു കൊണ്ടോ എക്സസൈസസ് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി മെഡിറ്റേഷൻ വെറും മെഡിറ്റേഷൻ അല്ല അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങളത്തും ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ശ്വാസമെടുക്കുക ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ അത് ശ്വാസത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്തിലും ചെയ്യാം പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം കഴുകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഈ അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പാസ്റ്റിലോട്ടും പോവില്ല ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടും പോവില്ല സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ഒന്നേ പാസ്റ്റിൽ പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോവും പാസ്റ്റിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തികഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താകും ഇനി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആങ്സൈറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ് തരാമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ ആങ്സൈറ്റി പാസ്റ്റിലെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ വരെ പോവാം ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വീണ്ടും വരാം അപ്പൊ പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും പ്രസന്റിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മൈൻഡിന് എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനെ പ്രസന്റിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാസ്ക് ഫോക്കസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് മറ്റത് ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എങ്കിൽ ഇത് ടാസ്ക് പോസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതാണ് അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ വേറൊരു വാക്കുണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടക്കപ്പെടുന്നതും ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു സാധനം മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ അവർ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടർ എസ് കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കുറെ സെഷൻസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അവര് പറയുന്ന ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ഏത് മാനസിക രോഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മോചനം നേടാം ത്രൂ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെ അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇപ്പൊ പോലീസുകാരിൽ ആത്മഹത്യ പ്രവണത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കിപ്പോ ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങി കാര്യം അത് അവരുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഒന്ന് കൂട്ടും മൈൻഡ്ഫുൾ ഓർ മൈൻഡ്ഫുൾ സാധാരണ ഒരാളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖം പോലെ ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതേസമയം ആ കുട്ടിയുടെ തലയിലോ നമ്മളിപ്പോ നടന്നു പോകുന്ന ആ സ്ഥലം മാറ്റം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അവയർനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഞാനൊരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ബുക്കിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊരു കണ്ടന്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ആ കണ്ടന്റ് മാത്രം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ എൻഡി ഫുൾ ആകും ഇനി കില്ലിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡ് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ തലയിൽ നെഗറ്റീവായ തോട്ട്സ് വരും ഇതിനെ കൊല്ലണം അതിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ ഓഫ് സ്മൈൽ നല്ല പുഞ്ചിരി
നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ടു പാസ് ഒരു എ എൻ ടി ടി പി ഉണ്ട് ആ പി വിട്ടുപോയതാണ് അലൗ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ടു പാസ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അതങ്ങ് പോട്ടെ എന്റെ ചിന്തയെ പറ്റി എനിക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായാൽ മതി ആദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റാ കോൺഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ അവയർനെസ്സിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അതിലെത്താം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് ഒരു മേഘം പോകുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ മുകളിൽ പോകുന്നത് കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കാർ മേഘമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മൈൻഡ് കെയിൻ ആൻഡ് കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലേണിങ്ങിൽ റിലാക്സ്ഡ് പഠിക്കാൻ പഠിത്തം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആകണം കുറച്ച് ഇമോഷണലി റിലാക്സ്ഡ് ആകണം എന്നാൽ അലേർട്ടും ആകണം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ഇമേർഷൻ ബോധപൂർവം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകണം മൂന്ന് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇതും വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇതാണ് ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഇതും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇങ്ങനെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളിലും നമ്മളിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റേ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലേണിങ്ങിനെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഫോർഗെറ്റ് ആകുന്നതിന് പകരം ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് റിലാക്സ് ലേട്ടസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർഗമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ശ്വാസം മെഡിറ്റേഷൻ വലിയ ധ്യാനത്തിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ഇമോഷൻ ബോധപൂർവ്വം പഠിച്ചാൽ മതി ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി പറയും സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ ഇവരുന്ന സാധനം ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ എത്ര സമയം ക്ലാസ് ഇരിക്കും ഊഹിച്ച് പറയാം സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ ഏറെക്കുറെ പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായിരുന്നു അതിന്റെ ധാരണയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സാധാരണ പഴയ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് പണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഐ ടി യുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ ജനിച്ചു വരുന്ന രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ജൻ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എത്ര നോഹിക്കാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പണ്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ പണ്ടത്തെ പോലെ നിലനിൽക്കുന്നല്ല നമ്മൾ ഈ ഐ ടി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ പറഞ്ഞൊക്കെ പോകും അഞ്ചു വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം കുട്ടികളുടെ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈവൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ട്രെൻഡ് വരെ വരാൻ ചാൻസും സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ഓട്ടിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ട്രെൻഡ് വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം പഠിക്കാൻ പോകും പിന്നെ
ആ സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിർത്തുക എണീറ്റ് പോകണമെന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് നോക്കുക പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പഠിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് മിനിറ്റ് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പോയി അത് സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ലേണിംഗ് കെർവ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബി എട്ടിന്റെ ആ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിത്തം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് കയറും പിന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റോ എത്തും ഈ പ്ലാറ്റോ എത്തുന്ന എപ്പോഴാണ് സ്പാൻ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലാറ്റോയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റോ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസ് വേരി ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുക കം ബാക്ക് ടു ദ ലേണിംഗ് വീണ്ടും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ കോൺ ഓഫ് ലേണിങ്ങും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ തോതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് പി റീഡ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഓർക്കുകയുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഓർക്കുകയുള്ളൂ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ കേൾ കേട്ട സാധനം ഓർക്കുകയുള്ളൂ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഹിയർ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി സി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി സി ആൻഡ് ഹിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം പറയുകയും വേണം വെറുതെ കാണിച്ചു പോവുകയല്ല കാണിക്കുകയും വേണം പറയുകയും വേണം സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി സി കേരളത്തിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് എത്ര അറിയിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ സെവന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് വി സി നയൻറ്റി പെർസെന്റ് വാട്ട് വി സേ ആൻഡ് ഡു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിച്ചിട്ട് ആ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതെന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ആ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓർക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെക്ചർ വഴി പഠിക്കുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം റീഡിംഗ് വഴി പഠിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് വഴി പഠിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വഴി പഠിക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കഷൻസ് വഴി പഠിക്കുന്നത് അൻപത് ശതമാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ടീച്ചിങ് അതേഴ്സ് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിപ്പിക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ആകും ഇനി വാക്ക് നമ്മുടെ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം വാക്ക് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് കൈനസ്റ്റിക് ഇത് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയും ഓരോ ആളും പഠിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ആയോ എന്താ വിഷ്വൽ ചില ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കുക എല്ലാവരും കണ്ടും പഠിക്കും കേട്ടും പഠിക്കും ചെയ്തും പഠിക്കും അനുഭവിച്ച് മൂന്നാമത്തത് ചെയ്ത് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കും വിഷ്വൽ കണ്ട് വിഷ്വൽ ആയ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് അവരിപ്പോ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അൻപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരിക്കും അവർ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ഓഡിറ്ററി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ കേട്ട് പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ അവർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ തല തിരിച്ചിരിക്കും മുഖത്ത് നോക്കില്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കും അതവര് കളലക്ഷണം ആയതുകൊണ്ടല്ല അവർ എന്തുകൊണ്ടാ അവർ ഓഡിറ്ററി പീപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് കേട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് കേട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് കൈനസ്തറ്റിക് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്തും അനുഭവിച്ചും ഇമോഷൻസ് കൊടുത്തും ഫീലിങ്സ് കൊടുത്തും ആണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്ന കാട്ടി അവർക്ക് ഒരു സാധനം ചെയ്തു നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ കൈനസ്തറ്റിക് ആയിരിക്കും ട്വന്റി പെർസെന്റ് അകത്ത് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഓഡിറ്ററി കാണുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഏതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്വലിലാണോ
ിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം മതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ മുറക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബ്ലൂ എലിഫൻസ് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം നീല കളർ ഉള്ള ഒരു ആനയെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് നീല കളർ ഉള്ള ആനയെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വിചാരിച്ചോണെ നീല കളർ ഉള്ള ആനയെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് നീല കളർ ഉള്ള ആനയ്ക്ക് മഞ്ഞ കളർ ഉള്ള തുമ്പിക്ക എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നീല കളർ ആനയ്ക്ക് മഞ്ഞ തുമ്പിക്ക ചിന്തിക്കരുത് നീല കളർ ആനയ്ക്ക് മഞ്ഞ തുമ്പിക്കയും വെള്ള ആരും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതിനെ പാടില്ല നീല ആനയ്ക്ക് മഞ്ഞ തുമ്പിക്കൈ വെള്ള വാല് ഒരു ചുമന്ന പൊട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ അതോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേട്ടോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സിലായി ഓപ്പോസിറ്റ് കേട്ടു ശരി അപ്പൊ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബ്ലൂ എലഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ അർത്ഥം ഇതൊരു വലിയ സത്യമാണ് ബ്രെയിൻ കാണ്ട് പ്രോസസ് പ്രോസസ് നെഗറ്റീവ് കമാൻഡ്സ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെർബ് മാത്രമേ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി അറിയില്ല അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം നമ്മൾ അതേ ചെയ്യിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയി പറയുന്നതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുക എങ്ങനെയാ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് ആയി പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പറയാണ് ആ എലക്ട്രിക് ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി കത്രിക എടുത്തു വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി കത്രിക എടുത്തു വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് വെച്ചു ഇത് അമ്മമാര് കാണും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മോനെ മോളെ കത്രിക എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എടുക്കാതിരിക്കും അല്ലെ അവൻ എടുക്കാതിരിക്കും അവരതെ എടുക്കുള്ളൂ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളുടെ സ്വന്തം ആരാൻ വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടം കൈ കൊടുക്കും ഇല്ലേ ഇത് എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് അത് എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവൻ എടുക്കാതിരിക്കും അത് അതേ എടുക്കുള്ളൂ പക്ഷെ വേറൊരു സാധനം കൊടുക്കും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും അതെ നമ്മൾ സ്വയം ആണെങ്കിലും അതെ അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ബോയ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഗേൾസ് ആണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബോയ്സ് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് എഫക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ബോയ്സ് ആരും തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പോകരുത് ബോയ്സ് ആരും തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പോകരുത് നടക്കുവോ അവർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ തോന്നും പോയാ എന്താ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ബോയ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് കിട്ടിയോ ഗിവ് എ പോസിറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ അവർ ചെയ്യേണ്ട പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എന്താണ് അത് നമ്മൾ സ്വയം നീ നാളെ അവളോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പറയാണ് അവള് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവളോട് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പറയാൻ പകരം നീ നാളെ വല്ലതും പഠിക്കാൻ നോക്കണം ഇത് സെൽഫ് ടോക്ക് സെൽഫ് ടോക്ക് ആണെങ്കിലും വേറെ ആളുടെ ടോക്ക് ആണെങ്കിലും ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബ്ലൂ എലിഫൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക കാരണം അതിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പരീക്ഷ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് പോക്കർ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോക്കർ ചെയ്യാൻ പോകുവാണെങ്കിൽ കാര്യം പോക്കാം അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠിച്ച ധാരണ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പോക്കർ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൈ കെട്ടി
ടെസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് അതാണ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് സിലബസ് വൈസ് നമുക്ക് സിലബസിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും സിലബസ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ സിലബസ് എടുത്തു വായിച്ചു ഇതാണ് സിലബസ് ശരി ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഏറിയാസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് പതുക്കെ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം അപ്പോഴേ ഒരു റൗണ്ട് നടത്തും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഈ ന്യൂറോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ശ്രമം നടത്തും ഈ സിലബസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി നോക്കുന്നു ആ ഇതിൽ ഓപ്പറാൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ സ്കിന്നറിന്റെ തിയറി പാവലോവിന്റെ തിയറി ഇതൊക്കെ എനിക്കിത് അറിയാവോ ഇത് എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് കുറച്ചേ അറിയാവുള്ളൂ ഇതിന് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു സ്വയം വിശകലനം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഫുൾ സിലബസ് നോക്കുക അതിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇനി അടുത്തത് ഓവർവ്യൂ സിലബസ് മാത്രല്ല സിലബസിന്റെ നോട്ടോ ടെക്സ്റ്റോ എടുത്തു വെക്കും ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഹെഡിങ് ആ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പാവലോ ആ അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതിന്റെ അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് മറിച്ചു നോക്കും എല്ലാ പേജിൽ കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കും ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓവർവ്യൂ അടുത്തത് കെ കീ വേർഡ്സ് ഇന്നത്തെ പ്രേഡ്സ് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ വാല്യൂ പോയിന്റുകൾ അഥവാ മിക്കവാറും അതിനായി ഈ വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടും കണ്ടീഷനിങ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ ഓടിച്ചു 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 നോക്കി ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പടം വരച്ചു നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കണ്ട കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കാനിരിക്കും വായിക്കാൻ ഇരുന്ന ശേഷം ലാസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യും എല്ലാ സിലബസ് എടുത്ത് വീണ്ടും നോക്കും എനിക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു വർക്കിൽ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റീവൈൻഡ് അടിച്ചു ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിള് പോലെ അഞ്ച് റൗണ്ട് അടിച്ചു അഞ്ച് റൗണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കയറുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും ഈ ഒരു രീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കും പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഫുൾ വയറിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഈ ബ്രെയിനകത്തെ വയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് ന്യൂറോൺ വെച്ച് വയറിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ ഇലക്ട്രിക് വയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫയറിങ്ങും അതിന്റെ വയറിംഗ് പോലെ ഇരിക്കും ബ്രെയിൻ ഫയർസ് ഇൻ ദ വേ ഇറ്റ്സ് വയേഴ്സ് ഈ വയറിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ബ്രെയിനിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ we can control our brain we can control our mind only thing is that we should be positive about that and we should know what we are doing mottathil parnakale oru minute lian rewind parayanengil one principles adil onna nammal activity cheyan nammal brain inde functions brain nu parna functions yan nammal mind endu parayunnathu അതിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രേക്കുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ അലേർട്ട്നെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലേർട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർസ് കൊടുക്കുക ഗ്രാഫിക് ഓർഗനൈസേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പുകൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെ ഇത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് യൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ബ്രെയിൻ ജിം എക്സസൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ രണ്ട് ബ്രെയിനുകളെയും ഇതാക്കുക ഇത്ര തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹാവ് ഗുഡ് ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷ സമയങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് സാധാരണ പരീക്ഷ ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കുറയും നിങ്ങൾ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫുഡ് ഫോർ യുവർ ബ്രെയിൻ സോ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഹാവ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്തെ വയറിംഗ
ചോദ്യം ചോദിക്കണേ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹലോ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊന്നുമില്ല സാർ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ആ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഹലോ 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 അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഗോപിക എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗോപിക രാജ് എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അൺമ്യൂട്ട് അല്ല ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതെ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടേ ചോദിച്ചോ ഹലോ ക്ഷേമജ ടീച്ചർ മാത്രമേ ഇപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ടിൽ ഞെക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ആ ചുമന്ന ഇതിൽ ഞെക്കി ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് അൺമ്യൂട്ട് ആകും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് അതിലോട്ടേ ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് പോയി ചെയ്താലേ ആവുള്ളൂ ആ സെപ്പറേറ്റ് പോയി ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അത് അവരവരെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഹലോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നേക്ക് അല്ല സാർ എനിക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പറ്റി ഹലോ ഹലോ എല്ലാവരും മ്യൂട്ടഡ് തന്നെയാണ് ഹലോ അല്ല സാർ കറക്റ്റാ കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ സാർ കേൾക്കുന്നത് സാർ മ്യൂട്ടഡ് ആക്കി അപ്പൊ എനിക്കത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് അവർ ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം എനിക്കും പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എന്താണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി 
ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല കുട്ടികൾക്കും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് പല സമയത്തായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നെറ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഉപരി ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു എന്താ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഈ വേർഡ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അറിവ് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻപുട്സ് ആണ് തന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലാരിറ്റി ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സമയത്തിന് ശേഷവും സാർ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയി അത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയില് നല്ലൊരു വെബിനാർ നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് ചെയ്തു തന്ന ഡോക്ടർ മോദ് ദിനകർ സാറിന് എന്റെ പേരിൽ കെ എസ് സി ടി മാരപുരം കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ നമുക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ സുനിത് കുമാർ സാറിനും എന്റെ പേരിലും കുട്ടികളുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു Okay thank you sir okay thank you thank you thank you okay thank you